പ്രൈസ് അലോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമം ഈ രാത്രിയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനവുമായി സ്നേഹം നൽകുന്ന വചനവുമായി ബലപ്പെടുത്തുന്ന വചനവുമായി പ്രത്യാശ നൽകുന്ന വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ കടന്നു വരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് ഒരുക്കിയ ഈ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് രുചിച്ചറിയാം കഴിഞ്ഞ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ച വചനം കർത്താവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വചനം വെള്ളം ചേർക്കാതെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തെൻ്റെ അധരത്തിൽ തന്നോ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സ്പർശിച്ചു എന്ന് അത് അത് അതവരെ അതവരെ അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ ആ വചനം ക്രിയ ചെയ്തു എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അരുമനാഥനെ വാഴ്ത്തുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സാന്നിധ്യം ഇരട്ടി മഹത്വം ഇരട്ടി സ്നേഹം ഇരട്ടി പ്രത്യാശ യെസ് ഇരട്ടി പ്രത്യാശ ഇരട്ടി ധൈര്യം നൽകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുക നിന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴല്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് വാട്ട് ബൈബിൾ സെയ്സ് അത് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റർ വന്ന് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റർ വന്ന് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നീ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു വചനം പറയുന്നത് അതുപോലെ നീ ഉൾക്കൊള്ളുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ബ്ലസ്ഡ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് യഷയാവിനോട് ആരും പോയി യഷയാവെ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും അങ്ങനെ ത തലയിലൂടെ ദൂതും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഇട്ടപ്പോഴല്ല താൻ പ്രവാചകനായി മാറിയത് ഇരമ്യാവ് അങ്ങനല്ല പ്രവാചകനായി മാറിയത് ഇരമ്യാവിനോട് യഹോവയായ ദൈവം ഡയറക്ട്ലി സംസാരിച്ചു ത്രൂ ദ വേൾഡ് ത്രൂ ദ വേൾഡ് കർത്താവിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും വന്ന വചനം ഇരമ്യാവ് കേട്ടു ഇരമ്യാവ് കേട്ടു ഇരമ്യാവ് ഇരമ്യാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇരമ്യാവെ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ ഞാൻ നിൻ്റെ വായിൽ തരുന്നു റാബ കസേലെ ഖറാബ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ വചനം ഞാൻ നിൻ്റെ വായിൽ തരുന്നു എന്തു ആ വചനം ഇടിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും പൊളിപ്പാനും നിർമ്മൂലമാക്കുവാനും പണിയാനുമുള്ള വചനം യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ആ ബോധം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് ഇടിക്കേണ്ടത് ഇടിച്ചു കളയും പൊളിക്കേണ്ടത് പൊളിച്ചു കളയും നിർമൂലമാക്കേണ്ടത് നിർമൂലമാക്കും പണിയേണ്ടത് പണി ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വചനമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്ന് അതേ വചനം തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സമയവും ഞാൻ ഈ എൻ ടൈം റിവൈവൽ വഴി ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചത് അത് ആ വചനം അനേക ജനത്തെ സ്പർശിച്ചു എന്നറിയാൻ ഇടയായത് ഇന്നും ഈ എൻ ടൈം റിവൈവലിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നൽകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകി നല്ല അനുഗ്രഹീതമായ നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വചനം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അനേകർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എനിവേ നമ്മുടെ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഏഴ് അൻപത്തൊന്നായി എട്ട് മുക്കാൽ വരെയാണ് എനിക്ക് തന്നേക്കുന്ന സമയം അതിനകത്ത് വെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോവുക ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഈ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ വചനം അനുദിനം കർത്താവിൻ്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ വണ്ടറടിച്ചു പോകുവാണ് വണ്ടറടിച്ചു പോകുവാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനും അപ്പോസ്തലുമായ ശിവൻ പത്രോസ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായ ഇതാ ഇതാ നമ്മുടെ വായന നോ നോ അങ്ങനല്ല ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 സാമൂഹിക പിതാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ പുസ
ഇത് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോടും കൂടെയുള്ള വചനമാണ് ആ വചനം എനിക്കിങ്ങനെയും വായിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച പോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനും അപ്പോസ്തലനുമായ ശിവൻ പത്രോസ് എന്നും വായിക്കാം എനിക്ക് നിർത്തി ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വിവേചിച്ചും എനിക്ക് വായിക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ എത്രത്തോളം ഈ വേർഡിന് ഞാൻ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് വായിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അത് ക്രിയ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഞാൻ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കും ഇങ്ങനെയും എന്നെ വായിക്കും ഞാൻ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കും കർത്താവ് ഈ വചനം എന്നോടാകുന്നതിനായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എന്നെ സമർപ്പിച്ചും എനിക്ക് വായിക്കാം ഇന്ന് വചനം വായിച്ചിട്ടും കേട്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും പഠിപ്പിച്ചിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊന്നും പറയുന്ന അളവിൽ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപിക്കാൻ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറ് ശതമാനവും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ തന്നെ ബലഹീനതയാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ബലഹീനതയാണ് കർത്താവ് വിശ്വസ്തൻ വചനം പറയുന്നത് കർത്താവോ വിശ്വസ്തൻ ആ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരത്തില്ല പഠിപ്പിച്ച പാസ്റ്ററല്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന പാസ്റ്ററല്ല നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്ററിന് സംസാരിക്കാൻ കൊടുത്തത് തന്നെ ഈ വേർഡാണ് സോ നിന്നോട് ആദ്യം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് നിന്നെ അത് അറിയിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് ഒരു പാസ്റ്ററിനുള്ളത് പാസ്റ്ററിന് ഒരത്ഭുതവും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ പത്രോസിനും പൗലോസും തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാ കർത്താവെ നിന്റെ കൈ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവെ നിന്റെ കൈ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ നടന്നു അപ്പൊ പത്രോസും പൗലോസും അവിടെ പോയി എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അവരോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ളതാ കാര്യം ഇന്ന് പകലിലും എനിക്ക് വാ വാറ്റമില്ലാത്ത വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൈ വെളിപ്പെടാൻ പോവുക യേശുവിൻ്റെ കൈ ഇന്ന് ക്രിയ ചെയ്യും സഹോദരങ്ങൾ ഈ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പതിനഞ്ച് വരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കർത്താവ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സമയം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എട്ടേ മുക്കാൽ വരെയാണ് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്തിനകത്ത് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും യേശ് വചനമുള്ളവർ ബൈബിളുള്ളവർ ബൈബിൾ എടുക്കണം നിശ്ചയമായും ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ മാറ്റം ചെയ്യും മാറ്റം വരുത്തും ഉറപ്പായിട്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനും അപ്പോസ്തലനുമായ ശിമോൻ പത്രോസ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെയും രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും നീതിയാൽ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതുപോലെ അതേ വിലയേറിയ വിശ്വാസം ലഭിച്ചവർക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കാ ഈ വചനം പത്രോസ് എഴുതുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നീതിയാൽ ലഭിച്ചതുപോലെ എന്ത് വിശ്വാസം ലഭിച്ചവർ ഇന്ന് വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസമുള്ളവർ മാത്രമേ എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വിശ്വാസമുള്ള എല്ലാ ജനത്തിനും വേണ്ടി പത്രോസ് ലിഹായിലൂടെ കർത്താവ് എഴുതിയ വചനമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരും ആർക്കാ ഈ വചനം വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഈ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ച നീതിയാൽ ലഭിച്ച ആരുടെ എൻ്റെയോ നിന്റെയോ അല്ല കർത്താവിൻ്റെ നീതിയാൽ ലഭിച്ച വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഞാൻ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഓരോ വാക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലേഖനത്തിനകത്തുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു ദൈവ മകന് മകൾക്ക് സമാധാനം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ പുറമെ ഉള്ള ഒന്നും അവനെ ബാധിക്കാതെ ക്രിസ്തീയ സമാധാനം വചനം പറയുന്ന സമാധാനം അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെ ഉള്ളവനായിരിക്കണം എന്ന വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കണം ഇന്ന് പലരും വന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ചു പോയി വൈ അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് അത്ഭുതമേ അടയാളമേ വീര്യപ്രവൃത്തിയെ സമ്പത്തെ കാറേ ബംഗ്ലാവേ എന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി അവർക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ
ഞാൻ ഞാൻ ആ ടീച്ചിങ്ങിനൊന്നും എതിരല്ല ഞാൻ ഞാൻ വിമർശിക്കുന്ന ആളുമല്ല പക്ഷെ ബൈബിൾ അങ്ങനല്ല ഒരു വ്യക്തി യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ അടിപ്പിച്ചത് അങ്ങനല്ല എന്ന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു കർത്താവിനെ ഒരു വ്യക്തി ആരും അങ്ങനെ ട്രിക്ക് പ്രയോഗിച്ചൊന്നും യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുപോയി വന്നിട്ടില്ല ആ വചനം പുള്ളിക്കാരെ ഇന്ന വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് സൗഖ്യമായി കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതും ആൾ പോവുക യേശുവിനെ കാണാൻ പിന്നെ യേശു പിന്നെ യേശു പോകാൻ പറയാതെ പിന്നെ അവർ വിട്ടു മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പലപ്പോഴും യേശു എസ്കേപ്പായി പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് യേശു എസ്കേപ്പായ വചനം ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് സോ അങ്ങനല്ല യേശു കർത്താവിനെ ഒരു വ്യക്തി പിൻപറ്റുന്നത് പരിജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്താൽ നോക്കിക്കേ ദൈവത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവന്നതാരാ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാരാ ദൈവം എന്ന പരിജ്ഞാനം നമുക്ക് തന്നതാരാ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാരാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതാ പത്രോസ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃപയും സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കരുത് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പ്രശ്നം കൂടിയെന്ന് പറയരുത് നമ്മുടെ അതാ പ്രശ്നം ഓൾറെഡി വചനത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള പരിജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ടൈമിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ച വചനം എൻ്റെ ടൈമിലാണോ മറ്റേതോ ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പൗലോസ് ഒരിക്കൽ പൗലോ സപ്പോസ്റ്റലിന് ഒരിക്കൽ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു താൻ താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ബലഹീനതകളെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്നതാ പറഞ്ഞേ ദൈവം പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൻ്റെ ശൂലം മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നാലാമത്തെ പെട്ടം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മ ഇടപെട്ടു ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പത്രോസെ പൗലോസെ ശൂലവും കുന്തവും ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എൻ്റെ കൃപ നനക്ക് മതി അന്നേരം പൗലോസ് തിരിച്ച് വചനം പറയാൻ പോയില്ല തിരിച്ച് കർത്താവിനെ ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോയില്ല പൗലോസ് റിയലൈസ് ചെയ്തു യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എൻ്റെ ബലഹീനതയെക്കാളും ഏറ്റവും വലുത കർത്താവ് സംസാരിച്ച് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ആ പരിജ്ഞാനം പൗലോസിൽ നിന്ന് മാറി എന്ന് വേണം പറയാൻ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം വേറെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യരുത് തന്നെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് തൻ്റെ ബലഹീനത താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശരീരത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യമുള്ള പൗലോസ് അപ്പോസ്തലിൽ നിന്ന് പരിജ്ഞാനം അല്പ ഒന്ന് മാറി നിന്നു പക്ഷെ ഉടനെ ആ പരിജ്ഞാനം റീഫിൽ ചെയ്യാൻ താൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പൗലോസെ ശൂലം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നീ എന്തിനാ ശൂലത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നേ എൻ്റെ കൃപ മതി മൈ ഗ്രേസ് ഈസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഫോർ യു എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി അടുത്ത വചനം പൗലോസ് എഴുതുന്ന പരിജ്ഞാനത്തോടെയാണ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പൗലോസ് പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു ോബോഷ് ഇതാരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് പൗലോസ് അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് പൗലോസിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവ സംസാരിക്കുന്നത് ഓ ലാറാബി എനിക്കറിയാം ഒരു വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഈ ലൈവ് മെസ്സേജിന്റെ അകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ബിക്കോസ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് വലിയ അഭിഷിക്തന്മാരെ കുറിച്ചല്ല അഭിഷിക്തന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓ ലാർബോഷ് ഖാസ്മി അൻഠോ റോബോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പൗലോസ് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് തൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പൗലോസ് അത് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തെ ലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഞാൻ സംസ് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ തൻ്റെ ബുദ്ധി തൻ്റെ ആത്മീയ ചിന്തയോട് പൊരുതുന്ന ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമണ്ഡലമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ആത്മീയ നിലവാരത്തോട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു വേൾഡ് ഉണ്ട് ആ വേൾഡിനെ പൗലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയ ചിന്തകളോട് പോരാടുന്ന മറ്റൊരു മണ്ഡലമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് പൗലോസിന
യേശു കർത്താവിന് ടെംപ്റ്റേഷൻ വന്നില്ലേ യേശു കർത്താവിന് ടെംപ്റ്റേഷൻ വന്നില്ലേ എന്ന് എപ്പോഴാണ് വന്നത് നിങ്ങളത് ചിന്തിക്കണം നോക്കിക്കേ ഞാൻ അത് പറയാം ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും അത് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് അതൊന്ന് നിർത്തുക ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാണ് ടെംപ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് ടെംപ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ക്ലിയർ നാം ഒരു അവസരം വരുമ്പോഴാണ് ടെംപ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ബലഹീനനാണെന്ന ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും നീയും കൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ബലഹീനത വരുന്നത് ഈ ബലഹീനതയ്ക്കകത്താണ് ടെംപ്റ്റേഷൻ മുതലെടുക്കുന്നത് ബലഹീനതയ്ക്കകത്ത് കൂടെ ടെംപ്റ്റേഷൻ കയറി വരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് പറയരുത് ചിന്തിക്കരുത് നോക്കരുത് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ബിക്കോസ് വി ആർ ലിവിങ് ദിസ് വേൾഡ് വി ആർ ലിവിങ് ദിസ് സിൻഫുൾ വേൾഡ് നമ്മൾ പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്ന് പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ദൈവം എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിൻ്റെ എതിരാണ് എതിരാളി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്തോ അത് നടക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു വേൾഡ് നമ്മളോട് വാദിക്കും മറു വേൾഡിൽ നമ്മെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കും ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് ഞാൻ ആ വിഷയം എടുത്ത് വീണ്ടും ഇടുക യേശു കർത്താവ് എപ്പോഴാണ് ടെംപ്റ്റേറ്റഡ് ആയത് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് തൻ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലായിരുന്നു നോർമലി ഒരു മനുഷ്യന് വിശക്കും അതേ യേശുവിനും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശു കർത്താവിനെ മറ്റൊന്നിലും താൻ വീക്ക്നെസ് അല്ല താൻ മറ്റൊന്നിലും ബലഹീനനല്ല താൻ ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്തയിലുള്ളവനല്ല ജഡിക പ്രകാരം നടക്കുന്നവനല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു കർത്താവിനെ മറ്റൊന്നിലും കുടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ താൻ ഇപ്പോൾ ഉപവസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോർമലി തനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ബലഹീനത എന്ന് പറയുന്നത് വിശക്കുന്നു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിശക്കുന്നു അപ്പോൾ വിശപ്പിനകത്തുകൂടെ മാത്രമേ പാപം ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിശാജ് എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കല്ലിനോടൊപ്പം ആകാൻ പറ മറ്റത് ചെയ്യാൻ പറ ഇത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല സമയം കളയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചോ എന്തായാലും വിശക്കുന്നു ഇനി ഒരടി മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തിന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് യേശു കർത്താവ് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ രക്ഷയില്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ രക്ഷയില്ല ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയില്ല അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലെ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നതെന്നും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവെഴുത്ത് എന്ന അപ്പം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന പരിജ്ഞാനം തൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ കുഞ്ഞിലേ മുതൽ അതായത് ഗുരുക്കന്മാരുടെ കീഴിലിരുന്ന് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച നാൾ മുതൽ കയറി പറ്റിയത് പിശാജിന് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഹോ റാഖാല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു പിശാജിനെ വചനം കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് അതായത് വചനത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ താൻ തയ്യാറായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഓർക്കണം അത് പിശാജ് പിശാജിൻ്റെ ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ടല്ല വന്നത് പിശാജ് തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥം എടുത്തുകൊണ്ടല്ല വന്നത് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിച്ച് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്നും പിശാജ് സംസാരിക്കുമെന്ന് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്നും സംസാരിക്കും തിരുവഴുത്തിൽ നിന്നെടുത്തതിനെ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും വസിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് പാപം നിറഞ്ഞ ലോകമാണ് ഇത് വെറുതെ ഒന്നും ഇവിടെ കിടന്ന് നമുക്ക് ഷോ കാണിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പച്ച പരമാർത്ഥമാണ് തിരുവഴുത്തിനെ ഉള്ളത്തിനകത്ത് ബന്ധിക്കാതെ ആ റാബാ നല്ല സിഖ റാബ നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വിജയമില്ല വീണുപോകും വീണുപോകും തിരുവഴുത്തിനെ സ്നേഹിക്കാതെ തിരുവഴുത്തിനെ ഗ്രഹിക്കാതെ തിരുവഴുത്തിനോടുകൂടെ ജീവിക്കാതെ തിരുവഴുത്ത് പറഞ്ഞവനെ കൊണ്ട് നടക്കാതെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വിജയമില്ല വീണുപോകും ഉറപ്പാ വീണുപോകും വീഴിക്കും വീഴിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ അതേ ടെംപ്റ്റേഷനാണ് പൗലോസിന് വന്നത് പൗലോസ് അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു തിരുവഴുത്തിലൂടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ദ സെയിം വേ വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു വിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കട്ടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നല്ല വർദ്ധിക്കട്ടെ വർദ്ധിക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ കയറുമോ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം എത്രത്തോളം ന
പരിജ്ഞാനവും മതി അത്രേ ബൈബിളും നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിൻ്റെ മേൽ വർദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നാം നിറയണം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ബ്ലസ്ഡ് ആ ഒന്നിനും തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നതാരാ എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ നാം ഇന്ന് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാ ഞാൻ റൈറ്റ് വേയിലാണോ ഓടുന്നത് അത് വിട് എനിക്ക് സ്ഥിരതയുണ്ടോ ചോദിക്കുക അവനവൻ ചോദിക്കുക ഇത് ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യമാ നമുക്ക് നമ്മോട് എനിക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയുള്ളതാണോ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു അത്ലറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ലറ്റ് ഒരാളല്ല ഒത്തിരി പേരിറങ്ങും ഒത്തിരി പേർ ഇറങ്ങുമ്പം അത്ലറ്റ്സിൻ്റെ അത്ലറ്റിക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടം വലം ഗ്യാലറിക്കകത്ത് ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട് ഓർക്കണം രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട് ഒന്ന് തളർത്താനും മറ്റുള്ളത് വളർത്താനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടർ കൂവി അവൻ്റെ അതായത് അവൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവൻ എപ്പോഴും അവൻ്റെ ഒരു രാജ്യത്തോടൊരു സ്നേഹം കാണുമല്ലോ അവൻ്റെ ആൾക്കാരോടൊരു സ്നേഹം കാണുമല്ലോ അവരെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നമേ ഓടുന്നവനെ തളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടർ കൂവും മറ്റൊരു കൂട്ടർ വിസലടിക്കും മറ്റൊരു കൂട്ടർ കൈകൊട്ടും മറ്റൊരു കൂട്ടർ അപ് അപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ എൻകറേജ് ചെയ്യും എൻകറേജ് ചെയ്യും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ഓട്ടക്കളത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും ഓടുന്ന വ്യക്തി ഇടം വലം നോക്കത്തില്ല ഇടം വലം നോക്കത്തില്ല സാഹചര്യം എന്നെ എന്നെ ആരാ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ആരാ തളർത്തുന്നത് എന്നെ ആരാ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കത്തില്ല അവൻ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ അവൻ കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് ജയിക്കാനാണ് അപ്പം ജയിക്കുക ജയം ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റ് എവിടെ ആ ഫിനിഷിങ് പോയിൻറ്റിൽ റിബൺ കെട്ടിയേക്കുന്നത് അതിൽ എൻ്റെ നെഞ്ച് തൊടുക അത്രേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിലേക്ക് എൻ്റെ കാൽ എത്തിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു അത്ലറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഈ ദൂത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒട്ടക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഓടാനാ ഇരിക്കാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓടുന്നവരെ കാണാനല്ല ഓടാനാ ഇറങ്ങുന്നത് ഓടാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഓടണം സ്ഥിരത വേണം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓടാൻ ഒരു ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബൗണ്ടറി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ലൈനിനകത്തൂടെ ഓടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആ റൺവേയിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലൈനിനകത്തൂടെ ഓടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്ഥിരമായ ഓട്ടം ഓട്ടം തെറ്റാതിരിക്കാൻ മുന്നമേ വരച്ചിട്ടേക്കുക കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കാൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് റാബ കലാബ സിഖ റാബ എത്ര പേർ ആത്മാവിൽ ഗ്രഹിക്കും ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ഈ വചനം ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർക്ക് അഞ്ചു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു പേർക്കും അഞ്ച് ലൈൻ കോളം വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ഓടുമ്പം ഓട്ടം തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടം തെറ്റാതിരിക്കാൻ മുന്നമേ ഒരു വ്യക്തി വരച്ചിട്ടേക്കുക നിൻ്റെ ഓട്ടം തെറ്റരുതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനകത്തൂടെ ഓടിയാൽ മാത്രം മതി കാരണം മുന്നേ വഴി തെളിച്ചിട്ടേക്കുക ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈവ് റെക്കോർഡിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഈ ലൈവിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഈ ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തോട് പരിശുദ്ധാത്മാവി ഞാൻ പറയുക നമുക്ക് മുൻപേ ഒരുവൻ ഓടിയ ഒരു വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് മുൻപേ ഓടിയിട്ടൊരുവൻ ആ വഴി വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വഴിക്കകത്ത് വേണം നാം ഓടാൻ വേണ്ടി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആ വഴിക്കകത്ത് വേണം നാം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആ കോളം വിട്ട് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പോകരുത് അത് നിന്റെ വകയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫ്ലോ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പ്രയർ ഹോളിനകത്തും ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഐ നോ ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ദ ഹോളി പ്രസൻസ് അത് ആ ഓട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഓടുന്നവന് വേണ്ടി ഒരു കോളം വരച്ച് അഞ്ചു പേർ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു പേർക്ക് അഞ്ച് കോളം വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നടുക്കോളമാണ് എൻ്റെതെങ്കിൽ എനിക്ക് നടുക്കൂടെ ഓടാൻ ഓടാൻ പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള കോളം എൻ്റെതല്ല അതെൻ്റെ അവകാശമല്ല ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിനക്ക് കർത്താവ് ഒരു അവകാശം തന്നിട്ടുണ്ട് അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് ബോധ്യമില്ലെങ്കിൽ വേറെ പിള്ളേരത് കൊണ്ടുപോകും
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പുരുഷനെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കി ആ എന്നെ ഭംഗിയാ എന്ന് പറയാൻ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ റൈറ്റില്ലാന്നേ അത് വേറെ വേറെ വകുപ്പിപ്പെടും അത് അത് വേറെ വകുപ്പിപ്പെടും അത് വ്യഭിചാരം എന്ന വകുപ്പിൽ കർത്താവ് ഓൾറെഡി അതിനെ ആക്കിയേക്കുക നോക്കിക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ നിയമമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിക്കുന്ന അനുശാസിക്കുന്ന ചില ശിക്ഷാ നടപടികളുണ്ട് എന്നതുപോലെ സ്വർഗീയ പൗരന്മാരായ നമുക്ക് ദൈവം ഒരു ലോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വി ഡോൺ ഹാവ് റൈറ്റ് അത് അത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക തിന്മയ്ക്കല്ല കാരണം എന്നാ ഭയങ്കര വാഗ്ദത്തമാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അത് വായിക്കാം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് വായിക്കാം തൻ്റെ മഹത്വത്താലും നമ്മൾ രണ്ട് പത്രോസിന് എഴുതിയ ലേഖനം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന ഇന്ന് ഇന്ന് അന്തിച്ചു പോകും തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ കർത്താവ് വിളിച്ചത് എങ്ങനെ ചുമ്മാ കർത്താവ് ഒന്ന് ഇടത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ നീ കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടല്ല നിന്നെ വിളിച്ച് ആ ആളില്ലാത്തോണ്ടൊന്നും അല്ല ആളില്ലാത്തോണ്ടല്ല വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആളെ കൂട്ടുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അല്ല വിളിക്കപ്പെട്ടവരോ അനേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കോ എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വചനം പറയുന്നു തൻ്റെ നിന്നെ വിളിച്ച വിളി നീ ഓർക്കണം തൻ്റെ മഹത്വത്താൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണം കേട്ടോ ഇതിൽ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പോകുന്നൊരു പൊക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഇത് അവർക്കുള്ള വചനമല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള വചനം കേൾക്കുന്നവർക്കുള്ള വചനമാണ് അത്ര പവർഫുള്ളാണ് തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അപ്പോൾ വിളിച്ച ദൈവം വെറുതെ അല്ല വിളിച്ചത് വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ നിന്നെ വിളിച്ച് നീ ഏതോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിടന്നൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഈ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കാം ബട്ട് ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചതിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് മനുഷ്യ വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിച്ചിട്ട് ഇലയിട്ട് ടൂണില്ല എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി കർത്താവിനില്ല തരാമെന്ന് പറയും കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും ഒക്കെ പറയും പക്ഷെ അവസാനം ഇല്ല എന്ന് പറയും ഇത് ദൈവത്തിന് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇല്ല അപ്പം തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കത് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വചനം ഉറപ്പിക്കുന്നു വചനം ഉറപ്പ് എന്തുവാ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ട എന്ത് ജീവന് വേണ്ടി നിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനായ നിൻ്റെ ജീവന് ജീവിതത്തിലുള്ള ജീവന് വേണ്ടിയും നിൻ്റെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയതും കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു വെറുതെയല്ല അവൻ്റെ ദിവ്യ ശക്തിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദിവ്യശക്തി നൽകുന്നത് എപ്പോഴും ദിവ്യമായിരിക്കും ഊടാനാല ഖറബി അത് സാധാരണ ജീവനല്ല നിന്നെ ഒരു പട്ടിക്ക് തുല്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്ന പോലെ അല്ല നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പൂച്ചയെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്ന പോലെ അല്ല നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത് പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും ദൈവം വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തിട്ടില്ല മനുഷ്യജാതിക്ക് മാത്രമേ വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവരെ ഒന്നും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അവരുടെ റെക്കോർഡ് ഇല്ല പിന്നെ അവരുടെ റെക്കോർഡ് ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല അവർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു എങ്ങനെ കൊടുത്തു ഒന്നും കാണുന്നില്ല ദേഹം ദേഹി ആത്മാവുള്ളത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആത്മാവുള്ളത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ജീവൻ ആ ആത്മാവുള്ള മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവം വിളിച്ചത് ഒരു പട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന വിളിയല്ല ഒരു പൂച്ചയെ വിളിക്കുന്ന വിളിയല്ല ഒരു ഒരു പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിളിയോടുകൂടെ ദിവ്യശക്തിയോടുകൂടെ ഒരു വിളിയാണ് കർത്താവ് വിളിച്ച് ആ ദിവ്യശക്തിയിലുള്ള വിളിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നത് ഭക്തിക്കും ജീവനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടത് ദൈവം നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടോ അവൻ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ അതാ വചനം ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾ എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കുക മോക്ക് മോക്കൊരു പെൻസിൽ മേടിക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പെൻസിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ മേടിച്ചു ഈ വീടിനകത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഞാൻ അവളോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു മോളെ അത് ഡ്രോയ്ക്കകത്ത് പപ്പ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മോൾ അത് അറിയുന്നില്ല മോൾ മറന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അവളതങ്ങ് മറന്നുപോയി മോൾ എന്നോട് വന്ന് ചോദിക
ഓ റാലി മാസെ റിയ തോർ ബക്ക ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്തോ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അങ്ങനല്ല ഓൾറെഡി കാൽവറി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തു നേടി തന്നതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും പോയി നേടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നേടി തന്നതിനെ ഉറപ്പിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനെ നമ്മൾ നിലനിർത്തുക നൽകിയതിനെ നിലനിർത്തുക അത് അത് നമ്മൾ ഗിവപ്പ് ചെയ്യരുത് ഗിവപ്പ് ചെയ്യരുത് വിട്ടുകളയരുത് വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ പോയി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോയി പിന്നെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പരാജയ ജീവിതമാണ് പരാജയ ജീവിതമാണ് ലഭിച്ചതിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ പോയി പോയി തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നമുക്ക് ജീവനുള്ളതും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭക്തിക്കുള്ളതും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇന്ന് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി കർത്താവ് വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജീവൻ ജീവൻ നിലനിൽക്കണം എന്തോ വേണം ആരോഗ്യം വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ബോഡി ബോഡിക്ക് ബലമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമുള്ളൂ ബോഡി ബലമില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ജീവൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും ദൈവം തൻ്റെ ദിവ്യ ശക്തിയാൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വ്യക്തം ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തം നമ്മൾ ഇനി അതിനെ വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ചിലത് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോക്കായി കിടക്കുക ലോക്കായി കിടക്കുന്നതിന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാം അത് അൺലോക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് അൺലോക്കായി കിടക്കുന്നതിന് പെൻഡിങ് ആയി കിടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യണം അൺലോക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് അത് വേറൊരു വേൾഡാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ദൈവം ഈ ജീവന് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് കാണാതിരിക്കാൻ ഒരുവൻ തടയുന്നുണ്ട് അത് താഴോട്ട് വചനം കിടപ്പുണ്ട് താഴോട്ട് വചനം കിടപ്പുണ്ട് ആ നൽകിയിരിക്കുന്നതിനെ കാണാതിരിപ്പാൻ ആ ആ നൽകിയിരിക്കുന്നതിനെ കാണാതിരിപ്പാൻ കണ്ണിനെ കുരുടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 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 കൂട്ടർ അത് ഞാൻ നമുക്ക് താഴോട്ട് വായിക്കാം സമയം കളയണ്ട എട്ട് ഇരുപതായി ഓക്കെ ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഏതിനാൽ ഏതിനാൽ വചനം നിങ്ങൾ നോക്കണം തൻ്റെ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവയാൽ നമുക്ക് അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിമഹത്തായ വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മകന് വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിമഹത്തായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് സമയക്കുറവുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല വീട് ഞാൻ താഴേക്ക് പോകുന്നു വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചു അവയാൽ ഇപ്പം ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഇവയാൽ ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളിയായി തീരുവാൻ ഇട വരുന്നു താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ആദ്യം പറയുന്നു അവൻ്റെ ദിവ്യ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അവയാൽ ഏവയാൽ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നൽകിയതിനാൽ അവയാൽ ആരാ നമുക്ക് നൽകി ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ദിവ്യശക്തി അവയാൽ നമുക്ക് അവൻ വിലയേറിയ വാഗ്ദക്കൾ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ലൈൻ പറയുന്നു ഇവയാൽ ഏവയാൽ ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങളാൽ ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങളും വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹം വിട്ടോടണം സഹോദരങ്ങളെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അത് പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായി മാത്രമേ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ അതനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടി പോലും ഭാഗികമായിരുന്നില്ല എന്ന്
അതായത് നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുക്കാതെ കാണുന്ന ഏതൊക്കെയോ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് കുറവുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിസ്ഡത്തിലേക്ക് പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്താണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിജ്ഞാനം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു നിത്യ ജീവനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമി കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നതല്ല തീരുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നൽകിയതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലും വിശുദ്ധിയോട് അത് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കൽപ്പനകളും അതുപോലെ തന്നെ വാഗ്ദത്വങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരിജ്ഞാനവും ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നാം തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതുനിമിത്തം അല്ല സോറി നൽകി ഇവയാൽ ഏവയാൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഏത് ലോകത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു വാഗ്ദത്തങ്ങളുള്ളൊരു വ്യക്തി ദൈവവിളിയുള്ളൊരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ദൈവം കണ്ട ഒരു വ്യക്തി ദൈവം സ്പർശിച്ചൊരു വ്യക്തി ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി ചിലതിനോട് ബായ് പറയണം പർപ്പസ്ഫുല്ലി മനഃപൂർവ്വമായി ബായ് പറയണം എന്തിനോട് ബായ് പറയണം വാഗ്ദത്തമുള്ളൊരു വ്യക്തി എങ്ങനായിരിക്കണം ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളിയായി തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു കാരണം വിളിച്ചവൻ ദിവ്യശക്തി ഉള്ളവനാണ് ദിവ്യശക്തി ഉള്ളവൻ വിളിച്ചാൽ ആ ദിവ്യത്വം വിളിയിൽ വ്യാപരിക്കും ദിവ്യ വിളി നിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ മേൽ വരേണ്ടത് മുഴുവൻ ദിവ്യത്വമായതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ വചനം പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ദിവ്യനായിരുന്നു അവൻ ക്രിസ്തു ദിവ്യനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളിയാകണം ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളിയാകണം നമുക്ക് എല്ലാവരെ പോലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരെ പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലോയുണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ഒരു 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 ഡിസൈനുണ്ട് അതിനൊരു അച്ചുണ്ട് ആ അച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അങ്ങനെ ജീവിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഭാഗ്യവശാലോ നിർഭാഗ്യവശാലോ ഒരു ലോകപ്രകാരം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഭാഗ്യവശാൽ ഭാഗ്യവശാൽ ലോകപ്രകാരം ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കാൻ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അത് ഇപ്പം കൊള്ളാം പിന്നെ സർപ്പം പോലെ തിരിഞ്ഞു കൊത്തു തിരിഞ്ഞു കൊത്തു ഓക്കെ കം അതുനിമിത്തം ആദ്യം പറഞ്ഞു അവയാൽ രണ്ടാമത് പറയുന്നു ഇവയാൽ മൂന്നാമത് പറയുന്നു അതുനിമിത്തം തന്നെ നിങ്ങൾ സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് അപ്പൊ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എന്നതാ വേണ്ടേ ഉത്സാഹം കഴിക്കണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഇല്ലാത്ത എന്താ ഉത്സാഹം വചനം കേൾക്കുമ്പം ഉത്സാഹം വേണം വചനം പറയുമ്പം ഉത്സാഹം വേണം വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ ഉത്സാഹം വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉത്സാഹം വേണം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ ഉത്സാഹം നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബായ് പറയണം ലോകത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ലോകത്തെ കേൾക്കുന്ന ലോകത്തെ നോക്കുന്ന ലോകത്തെ കാണുന്ന ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തീയ ഉത്സാഹം നിലനിൽക്കത്തില്ല വീര്യം വേണം എന്നാ പറയുന്നത് എവിടെയാ വചനം അതുനിമിത്തം തന്നെ നിങ്ങൾ സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയജയവും ഇന്ദ്രിയജന ജയത്തോട് സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയോട് ഭക്തിയും ഭക്തിയോട് സഹോദര പ്രീതിയും സഹോദര പ്രീതിയോട് സ്നേഹവും കൂട്ടിക്കൊള്ളവിൻ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ആ വചനം നമ്മുടെ ബൈബിളിലുള്ളതാ ഇത് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ എന്ത് അനുഗ്രഹമെന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയുന്നില്ല ഞാനും അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നപ്പം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ജീസസ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ജീവൻ്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ വയ്ക്കും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് വായിക്കുന്നവനെ വിശുദ്ധീകരിക്കും കേൾക്കുന്നവനെ വിശുദ്ധീകരിക്കും സംസാരിക്കുന്നവനെ
പലതിനെയും ഉപേക്ഷിക്കണം ഇനി തുടരുതെന്നും ചെയ്യരുതെന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും നിർത്താൻ കഴിയാത്ത പലരെയും ഈ വചനം തൊടുന്നുണ്ട് ഈ വചനം തൊടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊന്നിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം എനിക്കൊന്ന് നിലത്ത് വെച്ചെങ്കിൽ അല്ലേ രണ്ടാമതൊരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് വാങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചിന്തിക്കും എൻ്റെ 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 ഈ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കൈയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വയ്ക്കുക എൻ്റെ ഒരു കൈയിൽ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം പിടിച്ചേക്കുന്നു ഇത് 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 പാപത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഇത് പാപത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അങ്ങനെ വയ്ക്കുക പാപത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്നെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം ഞാൻ പിടിച്ച പിടി നീരാളിപ്പിടുത്തം പോലെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എനിക്കിത് മതിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഒന്ന് അയക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ തരുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ പുസ്തകം എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള പുസ്തകം എൻ്റെ നിത്യജീവൻ്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ കൈ ഫ്രീ ആകണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പുസ്തകം എനിക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ am i right am i right angana mathrame kariyattullu njan pidichathu seri ennu paranjondirunnal namukku onnu onnu karthavinu polu onnum cheyan pattathilla so sinful life nammal eppol oluvaakunno appol mathrame holy spirit nammada jeevithathilekku varathullu khurabi las me karo kaba kaso eppo nammada paapa jeevitham nam oluvaakunno eppol paapathe nam vittu kalayunno ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ ഹോളി 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 സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരത്തുള്ളൂ വരത്തുള്ളൂ ഹോളി എന്ന പേര് ഹോളി എന്ന ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നല്ല ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അതൊരു നല്ല സ്പിരിറ്റും അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാ ഹോ റീഖാസി ബാറോക്കോ ആ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ തിരുവെഴുത്തുകളെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കത്തുള്ളൂ വെളിപ്പാടുകൾ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ സിൻഫുൾ ലൈഫിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എപ്പോഴും കരി ഓയിലിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്നവനെ പോലെയാണ് അവൻ എത്ര തേച്ചാലും മായ്ച്ചാലും കരി അവൻ്റെ മേത്ത് കാണും അതുകൊണ്ടല്ലേ കുളിച്ചിട്ട് ചെളിയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്ന പന്നി എന്നൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ ആണ് എന്നതുപോലെ പാപത്തിൽ എനിക്ക് തുടരണം പാപസുഖം എനിക്ക് അനുഭവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവന് ദൈവിക സുഖം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പാപ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവികമായ പ്രോമിസുകൾ കേൾക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദുഷ്ടചിന്ത കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സഹോദരനോട് കയ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്ത കൂട്ട് കൂടപ്പിറപ്പുകളെ സ്നേഹിക്കാത്ത സൊസൈറ്റിയെ സ്നേഹിക്കാത്ത ജനത്തിന് യേശുവിനെ കാണുന്ന കാണുന്ന നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാത്ത നമുക്ക് കാണാത്ത ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്നായി പറയുന്നത് സ്നേഹം ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് അകത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് ശരീരത്തിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത് ശരീരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സ്നേഹം വേറെ അതിനെ പാപമെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അകത്തു നിന്ന് വരുന്ന സ്നേഹം പരിശുദ്ധമാണ് അത് പരിശുദ്ധമാകണം പരിശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നാം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങണം എങ്കിൽ മാത്രമേ തെറ്റും ശരിയും നമുക്ക് വിവേചിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനെ കാണുമ്പം വരുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സ്നേഹം അത് വേറെ സ്നേഹമാണ് എന്നാൽ അതേപോലെ നിനക്ക് നിന്റെ ജെൻഡറിൽ പെട്ട കാണുന്ന ഒരാളെ നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിൽ പെട്ട ഒരാളെ നീ കാണുകയും അയാൾ അവ ആ ആ സെക്സിനോട് നിനക്കൊരു ഒരു സ്നേഹം തോന്നുകയും അതേ സമയം നിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നിന്റെ അതേ ജെൻഡറിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നീ മുഖം മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ സ്നേഹം വ്യാജമാണ് നിന്റെ സ്നേഹം വ്യാജമാണ് നിനക്ക് വാസ്തവമായി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല യേശു സ്നേഹിച്ച പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ എന്നാ ഗുണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലോകവും തമ്മിൽ എന്നാ വ്യത്യാസം യേശു ക്രിസ്തു ആ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ യേശു കർത്താവിന് പാപിനിയുടെ മുമ്പിലും തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റിയേ ശമരിയക്കാരത്തി സ്ത്രീയുടെ മുന്നിലും പോയി എനിക്ക് വെള്ളം താ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മുന്നിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ചിന്ത ഉള്ളത് വരത്തില്ല അത് വിഷ് അത് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് കാരണം കർത്താവ് നടക്കുന്ന വേറൊരു വേൾഡിലാണ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലാണ് താൻ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ക്രിസ്തീയ
എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ദിവ്യ ശക്തിയാൽ വിളിച്ചവൻ്റെ ദിവ്യ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പണ്ട് അനുഭവിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ അനുഭവിച്ച ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് റിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം പണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര വീര്യമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഉണർവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ഉത്സാഹം നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ഉത്സാഹമില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ആരോ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഊമക്കത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി ഊമക്കത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി ദൈവം നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശക്തനാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ വിടിവിക്കാൻ ശക്തനാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നോക്കിക്കേ തഴുട് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്സാഹം ഇല്ലാത്തവരും നിഷ്ഫലൻ സോറി ഇവ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി വർദ്ധിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഏതുണ്ടായി അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം കൂട്ടണം ഒരു ക്രിസ്തീയ പൈതൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം കൂട്ടണം അവൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ഉണ്ടാക്കിയ വൈനിന് തുല്യമായിരിക്കണം യേശു ഉണ്ടാക്കിയ വൈനിന് തുല്യമായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അവൻ്റെ വിശ്വാസം ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം കൂട്ടണം വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനം കൂട്ടണം എന്നാ കൂട്ടണം വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം കൂട്ടണം വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനം കൂട്ടണം എവിടെ നീ പരിജ്ഞാനം കിട്ടുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കർത്താവിൻ്റെ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്ന പരിജ്ഞാനം ആ വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയ ജയവും പിടികിട്ടിയോ ഇപ്പം എന്നാ എന്നാ നമുക്കിപ്പോൾ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും പിടികിട്ടിയോ ഇന്ദ്രിയ ജയം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പരിജ്ഞാനമുണ്ടാകണം പരിജ്ഞാനമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഉത്സാഹമുള്ളതായിരിക്കണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് വീര്യം വേണം വീര്യം വേണം വീര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ ജയം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്ദ്രിയ ജയം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇനിയോ ഇന്ദ്രിയ ജയം ഇന്ദ്രിയ ജയത്തോട് സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയോടും ഭക്തിയും വേണം ഇന്ദ്രിയ ജയം മാത്രം പോര ഇന്ദ്രിയ ജയത്തോട് സ്ഥിരത വേണം ഇപ്പം രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാരായിരുന്ന പോര കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വരവോളം നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം തെറ്റും കുറ്റവും പറ്റാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ല നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം പക്ഷേ പക്ഷേ നമ്മൾ എവറി ടൈം നമ്മൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റുമായി നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അലേർട്ട് വരണം നമ്മുടെ 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 മൊബൈൽ നമ്മുടെ മൊബൈലും നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡുമായിട്ട് മൊബൈൽ നമ്പറും എ ടി എം കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയാലും ഉടനെ അലേർട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അലേർട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ബോധറാകാറില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നടത്താത്ത നടത്തി കൂടാത്ത ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നടന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അലേർട്ട് നമ്മിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അലേർട്ടാവും അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അത് അനുഭവിച്ച് അനുവദിച്ചു കൂടല്ലോ അത് തടയണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ആക്ഷൻ എടുക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആക്ഷൻ എടുക്കും ആ ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം നമ്മുടെ സമ്പത്തിനോട് എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ 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 ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു സമ്പത്ത് അനധികൃതമായി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ എപ്രകാരം നമ്മൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്തീയ സമ്പത്ത് ദിവ്യശക്തിയുള്ളവൻ എൻ്റെ മേൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ആരോ അനുമതിയില്ലാതെ കവർന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിജ്ഞാനത്തിലൂടെ നിനക്ക് ബോധം തരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നീ പ്രതികരിക്കാൻ സഡൻലി എഴുന്നേൽക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് നീ വൈകിയാൽ നീ ലാഘവമായി ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ കവരേണ്ട അവൻ ആഗ്രഹിച്ച നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ഈ രാജ്യത്തിൽ കള്ളക്കടത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ചാൽ പോലും കണ്ടു കിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ അവൻ എടുത്ത എടുത്തതാ അവൻ എടുത്ത എടുത്തതാ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം ആ ആട്ടു തൊഴുത്തിൽ ആട് തൊഴുത്തിൽ വാതിലൂടെ അല്ലാതെ കടന്നു വരുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു കള്ളനാകുന്നു അത് അത് യേശുവ പറയുന്ന വചനമാണ് അത് എന്നതുപോലെ
ലൈഫ് ടൈം റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം എന്നിട്ടോ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ആ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ലൈഫ് ടൈം ആണല്ലോ അവിടെ കിടന്നോളുമല്ലോ കട്ടാകത്തില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നഷ്ടമാണ് നീ ലൈഫ് ടൈം റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിനക്ക് ചില 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 അംഗീകാരങ്ങളുണ്ട് നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചിലതുണ്ട് അത് നീ ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നീ നീ ആ സർവീസ് നീ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നീ ആ റീചാർജ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഇപ്പം ആറ് മാസത്തേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആറ് മാസത്തേക്ക് പെർ പെർ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ജി ബി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇത്ര എസ് എം എസ് ഫ്രീ ഇത്ര കോൾസ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആറ് മാസത്തേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെറുതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ റീചാർജ് ചെയ്ത നഷ്ടം തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലല്ലോ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചില്ല മെസ്സേജ് ഉപയോഗിച്ചില്ല കോൾസ് യൂസ് ചെയ്തില്ല ചെയ്തില്ലല്ലോ ചെയ്തു റീചാർജ് ചെയ്തു റീചാർജ് ചെയ്തു റീചാർജ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അത് കട്ടാവുകയും ചെയ്യും ടൈം ആകുമ്പോൾ പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യുന്നവനെ അറിയത്തുള്ളൂ അവിടെ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്യും കാരണം ആ ബന്ധം കട്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതായിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്തീയ പൈതലിൻ്റെ ജീവിതവും ക്രിസ്തീയ പൈതലിന് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും കട്ടാകാൻ പാടില്ല കട്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഈ മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അനേകർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലസ്ഡ് ലൈഫ് അത് സോറി അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നമുക്ക് എട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം എട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് ഞാൻ എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് വേറെ വേറെ ലൈവ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്നേരം ക്ലോസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്മിൻ അത് നമ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്പർ മേളിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ വാച്ച് വായിച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു അത് നിമിത്തം തന്നെ നിങ്ങൾ സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയജയവും ഇന്ദ്രിയജയത്തോട് സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയോട് ഭക്തിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിരിക്കണം ഭക്തി സ്ഥിരമായിരിക്കണമെങ്കിൽ മൂക്കളിൽ ഭക്തി അവസാനമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കണം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അവസാനമേ ഉള്ളൂ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുത്തി നിൽക്കാൻ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കടമ്പകൾ നിങ്ങൾ കടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പലരും ഇന്ന് ഭക്തി ഇല്ല ഭക്തി വിട്ട് ഓടി ഭക്തി വിട്ട് ഉഴന്നു കളഞ്ഞു ഭക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ പോയി വൈ അവർ ആദ്യമേ വന്നത് ഭക്തിയില്ല ഭക്തിയിൽ നീ വരുന്നതിന് മുൻപ് നീ മുമ്പോട്ട് പുറകോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുവാ അത് സക് സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയജയവും ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയജയവും ഇന്ദ്രിയജയത്തോട് സ്ഥിരതയും ഇന്ദ്രിയജയത്തിൽ സ്ഥിരത വേണം ഇന്ദ്രിയജയത്തിൻ്റെ അകത്ത് സ്ഥിരത വേണം പാപം മനുഷ്യനെ കവർന്നുകൊണ്ട് പോക്കളയും എവിടെ നിനക്ക് എന്ത് കാണുമ്പോഴാണ് നിൻ്റെ ബലഹീനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നേരം നിൻ്റെ മനസ്സെടുത്തോണ്ട് പോകും നോ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് അവിടെയാ നീ പരിജ്ഞാനമുള്ളവനായി പെരുമാറേണ്ടത് യോസഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു യോസഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് പൊത്തീഫർ തന്നെ സാധാരണ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീയെ വളയ്ക്കുവാ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷനെ വളയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നെ എളുപ്പ പരിപാടിയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ അതങ്ങ് ആയിക്കോട്ടെ ആസ്വദിച്ചേക്കാം രാജാവും ഇല്ലല്ലോ സകലത്തിന് ഞാനല്ലേ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞ് യോസഫ് അവിടെ മുണ്ടും പൊക്കി കൊടുത്ത് പുള്ളി അവിടെ നിന്നില്ല മടത്തുടുത്തവിടെ നിന്നില്ല പുള്ളിയ മുണ്ടും വലിച്ച് ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഓടി അല്ലേ ലൂയ്യ ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പിടി കിട്ടിയോ എവിടെ നിന്റെ ബലഹീനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിനക്ക് സാഹചര്യം നൂറ് ശതമാനം ഒരുങ്ങും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഒരുങ്ങും സോ ബി ഫെയ്ത്ഫുൾ ആരോടാ ഞാൻ റൂമിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആരും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് മാത്രമേ തട്ടിൻപുറം മറവായിട്ടിരിപ്പുള്ളൂ തട്ടിൻപുറം മറവല്ലാത്ത ഒരുവനുണ്ട്
അവസാനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് വരെ പറഞ്ഞത് അവസാനം കൂടെ നീ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്നേഹം എന്ന ദൈവം എന്ന പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അത് എത്തുന്നത് ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ നിനക്ക് ദൈവത്തെ കൂടെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട പാർട്ട് നീ ചെയ്യണം ഒരു മ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്നേഹം അത് അത് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ അവസാനത്തെ നിനക്ക് ആദ്യമേ കൂടെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ നിനക്ക് എപ്പോഴും കൂടെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നീ നിൻ്റെ ലൈഫിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഉത്സാഹം പരിജ്ഞാനം ഇന്ദ്രിയജയം സ്ഥിരത ഭക്തി സഹോദര പ്രീതി ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ നീ വിശ്വസ്തനായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏഴാമത്തെ കാര്യമായ ദൈവം എന്ന സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം എന്ന ദൈവത്തെ എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ ഇത് മാറിപ്പോ മാറിപ്പോ അപ്പോഴാ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് പിണക്കവാന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ 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 പല 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 പരാതികൾ അതിലൂടെ അതിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിലൂടെ പല നഷ്ടങ്ങൾ തകർച്ചകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തടസ്സങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തോട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുക എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എപ്പോഴും ആ ദൈവത്തോടുകൂടെ ചേർന്നിരിക്കുക രണ്ട് പത്രോസിന് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പകുതി പോലും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല പതിനഞ്ച് വാക്യം വായിക്കണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ആറ് വാക്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ സമയം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയി മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളവർ മുകളിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്മിൻ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്പർ അവിടെ കൊടുക്കും അതെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ മെസ്സേജ് ദയവായി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ മെസ്സേജ് എത്തിക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ നല്ല നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ ജനത്തെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സന്ദേശം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നിൻ്റെ മക്കളോട് നൽകാൻ ദൈവം കൃപ നൽകിയതിനെ ഓർത്തങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നു പിതാവെ ആരെങ്കിലും രോഗിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ അവരുടെ മേൽ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കരം സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കരം നീട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ദിര എന്ന് പറയുന്നൊരു പേരനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിക്കുന്നു ആ അമ്മയെ ആ ആൻറ്റിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്പർശിക്കുകയാണ് ഈ സമയം അതൽ കരുധാര യാം ശിഖാര ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ കരം ഇന്നവരെ സ്പർശിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അത്ഭുതകരം ഇന്നവരെ തൊടുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു മഹത്വം എല്ലാം അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഐമേ കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ലൈവിൽ തമ്മിൽ കാണുന്നത് വരെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് ഓൾ മൈറ്റി നെയിം ഐ മേ